Eh, mwandagasi? Naam, naam. Kwema? Kwema ndugu yangu Mwakilembe, niambie mwalimu wa neno la Mungu. Mimi niko vizuri lakini nyie eh yani kuna vitu vinanishangaza sasa Ndiyo. naomba kujua we ulimtuma zito kabwe Ukraine kwenda kufanya nini Ah mimi ndugu yangu sikumtuma zito kabwe kwenda Ukraine Ah we bwana sio we umemtuma Labda uenda alitumwa na watu wengine si unajua tena viongozi wetu hawa eh. Labda uenda alitumwa na watu wengine kwa sababu eh. vita hivi vina mambo mengi sana vita hivi vina mambo Mengi sana. Sababu ukiangalia pia ile nchi ya Ukraine ile mwakilembe. Ehe. Uh-huh. Ndio nchi pia ambayo inaongozwa kwa inaongozwa kwa rushwa. Eh. Okay. Eh, yani katika katika taifa ambayo linaongoza kwa rushwa. Na hey. Ulaya ina nafasi ya fasi pili kama sio nafasi ya kwanza. Sasa uh-huh. kuna mengi hapo nyuma. Ni nchi ambayo kidogo ile nchi ya Ukraine ina kama watu fulani wenye sifa sifa za Kiafrika Afrika hivi ujinga ujinga mwingi. Mm. Anasema kwamba nchi pekee barani Ulaya ambayo ilikuwa mapinduzi ya kijeshi ni kweli ni ajabu kuzungumzia kwamba eti kuna nchi Ulaya inafaa mapinduzi ya kijeshi ya kumwondoa kiongozi wake madarakani mm. ambao alifanyika mwaka 2014 kwa nini nchi ambayo bado ina mambo mengi ya hovyo ya hovyo na nchi yenye mambo ya hovyo bado maana ni kwamba watu watu watakaoenda kwenye nchi ni watu wa hovyo pia mhm huko mambo ya hovyo maana ni kwamba watu wa hovyo pia waenda kaenda kwenye nchi hiyo kwa sababu kiangali wazi kwamba nani amemtuma amemtuma huyu uzito mm-hmm. eh sasa mimi nikaa najiuliza makireme ni kwamba je nani amemtuma Zito kwenda kutoka huku Afrika? Eh hey. unajua ni mbali sana makireme. Kutoka Afrika mpaka Ukraine ni mbali sana. Ni ndege zaidi ya tatu nne hapo na paka dikati. Ehe. Uh-huh. Na nani nani ambaye amempa hizo pesa za kwenda huko? Unasoma msingi sana. Uh-huh. Nani kampa pesa eh, Zito kwenda nchini Ukraine? Nani? Uh-huh. Eh. Na pia kuna makireme ni kwamba ameenda so huyo nchi makireme ni nchi ambayo mpaka sasa hivi ipo vitani ndio uki na vita unaenda kufanya nini eh ndio ile kauli ya kwanza kwa ya kusema kwamba mwakilembe usitafute amani wakati wa vita sababu hutaweza ndio yani yani uweze wewe ufanye yani usitafute amani wakati wa vita hutafanya hutaweza asa yeye ameenda kufanya nini huko huko nchini kweli nani kamtuma je ni umoja kwa taifa umemtuma aende mhm na je msuluhishi wa, wa vita vya ukweli mwakilembe Mm-hmm. Eh, ni kwa Afrika ambaye kidogo ni msuluhishi ambaye ni, ni mpatanishi eh, ambaye japo anangaza na kupuliza kwa Afrika ni Afrika Kusini mm-hmm. msuluhishi eh, wa, wa vita vya ukweli kwa, kwa ulimwengu mzima ambaye anasuluhisha ni ni, ni Edward Taip Edogan mm-hmm. Taip Edogan ndo msuluhishi sawa sasa najiuliza huyu ndugu yangu huyu huyu ndugu yangu nani zipo aliyemtuma zito eh, kwenda kwenda kwenye uwanja wa kwenda kuntini ukweni nchi ambayo haijatulia bado bado kuna mambo mengi sasa hivi ni nani mhm asante sana je ni umoja wa afrika umemtuma kama nani usuluhishi usuluhishi wa muda mrefu afrika wapo mhm usuluhishi afrika ambao wanafahamika wapo alikopo 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 kiongozi wetu ambaye ni sasa hivi ni marehemu nani eh, benjamin william mkapa ndio Benjamin William Mkapa kwa ni msuluhishi. Mhm. Ah mwingine nani akopo msuluhishi mwingine alikopo Jacob Zuma ndio msuluhishi ambao ni watu maarufu Afrika. Mhm. Eh japo sasa na kesi kesi zinamwandama huko. Mm. Haya mwingine alikopo nani msuluhishi mwingine alikopo nani huyu eh, eh, nani? Kofia nani? Kikwete. Ndio, na Kofia nani? Msuluhishi ni ngoma mikubwa. Mhm. Ah alikopo msuluhishi mwingine eh, Afrika nani huyu 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 wa juzuzi hapa. Huyu kinyata chenga. Mhm. Kofia nani pia msahau? Eh? Kofia nani? Eh Kofia nani miaka ya nyuma? Mm-hmm. Eh. Eh Kofia nani? Ndio sulisho kubwa ambao tunafahamu. Mm-hmm. Eh. Zaidi ya hapo, hao wengine wote tunawapiga kelele tu, wapiga lamri. <laughs> hao wa michongo michongo tu ambao wanatumika vibaya. Mhm. Wajua mkuu wangu alisema jamaa mmoja hivi anaitwa nani huyu mtaalamu wa mambo ya umeme Tesla? Mm-hmm. Eh. Alisema ya kwamba eh, thinking is the hardest thing yes thinking is the hardest thing yani kufikiri kufikiria ni ama kufikiri ni kazi moja ngumu sana mwakilembe mm. kufikiri mambo ni kazi moja ngumu sana mm-hmm. thinking is the hardest thing mwakilembe mhm sasa watu wengine hawafikiri sawa sawa hawafikiri mm-hmm. vizuri ndio eh? kwa sababu kuna hatari yani pia unaenda kama tayari unaenda kama nani nani kakutuma mhm ameenda kama chama au Sasa na kwa mwa ICT. ICT, ICT kinafahamika wapi? Ehe. 
isijui ni chama ambacho nani anayekifahamu kwa sababu ni chama cha juzi juzi tu mwa kirembe eh juzi tu hapa hakuna yani chama cha juzi tu hapa ndio kimeenda kule yani nani anakifahamu hizo tu tuseme bora bora chadema wanafahamika wale ni chadema, ni chama kikubwa ki eh chadema ni ngenda ki ngenda eh kwao ni chama cha upinzani kikubwa ndio kikubwa sio ni kikubwa kikongwe pia mm na kinajulikana kimataifa tangu 92 ni <laughs> chama mtu kinatambulika mm mm-hmm. na na watu makubwa uingereza wanakifahamu Mhm. Ndio mama tunafahamika kote ulimwenguni Tadema. Sasa mm-hmm. wao si yeye anaenda kule ukweli kama nani? Anaenda kufanya nini? Mhm. Nini ndio maana mkuu wangu mwakilembe ni mama yetu anaitwa Mwami Lokoko. Ndio. Mwami Lokoko wale kusema ya kwamba kila mtu ana akili mwakilembe. Kila mtu ana akili isipokuwa sio kila mtu ana akili timamu. Aliongea Mwami Lokoko, kila mtu ana akili sio kila mtu ana akili. Timamu unamaanisha nini? Kwamba unaenda anaenda anaenda kuuliza makelembe huyo uzito alienda kuongea na na Zelensky. Ah sidhani kama alimpata hapo hapo. Mimi siasa za Tanzania hizi ni kichefu chefu. Haya alienda kuongea na Zelensky wale wale bona picha pale ni nini? Sidhani kama alimpata Zelensky. Sijaona picha ambayo wamepiga yuko na Zelensky. Kama zinavyoonekana picha hapo ni 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 wadau wadau tu si ni raia raia tu hawa kokaenda kupiga picha na, 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 na raia ndio wana siwasi hivi hao hao alienda kuongea picha alienda kuongea na waziri wa mambo ya nje wa wa yukwe sina uhakika na hilo hao alienda kuongea na, 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 na waziri wa ulinzi wa yukwe au sidhani sasa kaenda kuongea na nani kaenda kwenye ubalozi wa Tanzania <laughs> sidhani sasa alienda kuongea na nani na na yeye aliitwa ama alienda mwenyewe wewe ulipofuatia makirembe huyo zito aliitwa ama alienda mwenyewe tu kwa kwa hisia zake sasa mbona unaniuliza maswali mengi kana kwamba mimi ndo nilimtuma bwana anakuuliza wewe wewe sio mdau wewe sio umefuatilia huyo zito alivyoenda Ukraine na unaza ameenda Ukraine kwa nani alimtuma mimi sijui bwana nani alimtuma bwana wewe umefuatilia kidogo bwana wewe ndo mniambia huyo jamaa alienda huko sasa nauliza alienda kuna na Zelensky na waziri mkuu wa wa Ukraine ama na au 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 au, au, au Makrembe alienda kuongea na bunge la Ukraine mimi ndo maana unaona mwanzo kabisa nimeanza kukuuliza wewe umemtuma zito kabwe Ukraine Ako. kufanya nini? Kumbe ndio wewe ukasema sio wewe. Sasa hiyo kumbe mwana kumbe mwanake makalenda huyu mtu eh. hajaenda hata ako ameenda tu mwenyewe. Itakuwa. Wewe <laughs> je, wewe kwa taarifa zako makalembe huyu zito alialikwa na, na bunge la Ukraine? Mimi sijaona popote alipoalikwa. Ni yeye ameenda anasema eti ameenda kufanyaje? Uh, kama taarifa zinavyosema kwa ameenda kufanyaje ameenda kutafuta amani sijui sijui kupatanisha sijui vitu gani lakini yeye yuko upande wa Ukraine kwa yani, Urusi yani ana issue ameenda kutafuta amani wakati wa vita ndio hivyo lakini alikuwa na issue tumu Urusi kwa uvamizi eh kwa nini imemvamia pale Ukraine ndio ana issue tumu Urusi yeye kama nani sasa hapo hayo maswali sijui sasa kama nani ana issue tumu Urusi kama rais wa, wa, wa Tanzania au kama nani Jamani sasa haya maswali naomba wadau na nyinyi jamani msikae kimya mnisaidie huyu bwana mpoki mbona ananibana hivi na maswali kwani mimi ndo nimemtuma jamani ndugu zangu ni mnisaidie na nyinyi mimi najiuliza huyo zito kabwe ameenda kule ameenda kule kama nani na nani aliyemtuma ukiangalia ni wazi kwamba ni mambo tu ambayo mambo ya mambo ya mambo ya hovi hovi kwa sababu mwakeleme ni wazi kwamba hmm. Afrika tuna tuna, tuna mwenyekiti wa umoja wa Afrika sawa ndio makisali sio yes yes kwa mwenyekiti wa commission ya umoja wa Afrika yupo pia mm-hmm. eh wapo wataalamu wakina wa, 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 mafaki wapo kule wapo kule nani Ethiopia yes. wapo wengi sana afya kusini afya usini huko ambao ni wapatanishi wako wengi wapo kina wapo kina jakaka kikwetu wako ndani hapa mhm uh-huh. wapo mashamba ya mlepa ndio na watambua eh ndio na watumwa ina imemtuma kikwetu maeneo mengi sana Afrika na akaleta amani hata Kenya tunakumbuka eh ambendo mimi nituma mengi sana haya wapo watu kama kina Uhuru Kenyatta ndio wataalamu hao kidogo wanajitahidi mm. eh wako watu wengi sana kina Jacob Zuma wapo wako wengi wana sahihi ma, 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 ma sahihi na mafosta kwa kusini wapo mm-hmm. eh sasa huyu yeye ameenda kule kaenda kwa 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 ila labda labda ameenda ili apate apate kidogo nini apate nini wasema nini wasema wasema nini wataalamu public nini hapo hapo apate kidogo education in public mhm apate huruma kwamba hasito kaenda nene na ina nini sasa tajabu ni kwamba hauwezi kuwa hauwezi kutafuta umaarufu kwenye mambo ya kivita. Mm. Vita tatu maarufu. 
vita vita kisiasa kwa kilembe eh yani vita toka vita toka unajua kwamba kwenye vita mnaga siasa ndio mnaga kutafuta kujenga si mtafuti kujenga hakuna mhm vita ni vitendo kweli sio maneno sio mazungumzo alafu je vita kama vita hakuna mzungu ambaye anaweza kaunsilia vita hata aongee nini hata aongee mwaka mzima <laughs> hata apige ukunga hata aende aende akalale pale Ulaya pale hakuna mtu anaweza akamsikiliza vitu kwa sababu cha kwanza mm. wa Afrika waaminiki ndio wa Afrika kumwamini mtu mweusi ni changamoto mm awaaminiki lakini pia eh lakini pia mtazamo wa mzungu dhidi ya mwa Afrika mm-hmm. mzungu na mara nyingi unakuja Afrika kusuluhisha amani ndio umezoea wazungu kuja kusuluhisha amani Alimbe ushawishi wa hizo ni mdogo. Hana ushawishi wowote ule katika hii vita. Mhm. Yaani ndio hana ushawishi wowote ule katika hii vita. Mhm. Hata Afrika Mashariki yenyewe hana ushawishi wowote ule. Ndio. Hata Afrika ya Kati, usio vito, hana ushawishi wowote ule. Mhm. Acha maana ushawishi alikuwa ni mtu ambaye ni famous anafahamika ulimwenguni labda alikuwa ni mwenyekiti, bora ni mbunge wa Panama Africa Congress. Hivi mm-hmm. makarembe sio ni mbunge wa Tanzania. Hapana. Ah sio mbunge. Sio. Hivi makrembe zito ni ni mbunge wa wa wa, wa Pana Afrika Congress ya Kusini. Hapana. Ah sio mbunge wa Pana Afrika Congress. Mhm. Hivi makrembe zito ni mbunge wa Afrika Mashariki. Hapana. Ah sio mbunge. Eh. Ah hivi makrembe zito ni 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 ni, 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 ni mwanachama wa ni, ni, ni mbunge wa mbunge wa Sadek huko. Yuko yuko huko huko. Hapana. Ayuko pia sasa Sadek. Ayupo huko. Ah hivi ni huko nani katika huko umoja wa Afrika zito anachogana katika umoja wa Afrika. Afrika Union ni raia tu. Raia wa kawaida tu. Eh. Yeah. Ah hivi Maklemba zito ameshiriki kutatua mgogoro gani Afrika? Hakuna. Hakuna. Hamna. Ni mgogoro gani ambao zito ameye kwenda kukaza kujitolea kutatua ndio huwa ameenda leo? Ehe, ndio huwa ameenda leo. Hivi hivi Maklemba yukweni ana 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 ana, 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 ana uhusiano gani Afrika? Hana. Ana mchango gani Afrika? Hana. Hivi yukweni alishiriki kutusaidia Afrika kupata uhuru? Hapana. Hivi Maklembe yukweni ni, ni, ni mfadhili mkubwa wa Tanzania eh? Ah ah. Maklembe tunakuuliza swali ndugu yangu? Ah ah, mimi niko hapa na kujibu bwana. Ah, yukweni ni mfadhili mkubwa wa Tanzania? Ah, ajawa si mimi si, sijui, si dhani kama niwahi kufadhili. Amejenga, amejenga, amejenga kujenga chochote Tanzania hata barabara. Si Ni kama mtakufa. Si dhani. Wana mfadhili mkubwa katika nchi? Mm. Ni Mjerumani. Ndio. Ni mfadhili mkubwa katika nchi. Mhm. Uh-huh. Baada ya hapo nafuta ule Denmark. Yeah. Na shule ndio maana sikitoa kwa muda mrefu sana. Mhm. Kama nimepata uhuru. Mhm. Baada ya hapo mm. basi kwa Marekani. Ndio. Baada ya hapo kidogo Uingereza, kidogo. Mm. Yeah. So sana. Sasa hivi mfadhili mkubwa wa midomini yetu ni Mchina. Yeah. Asa, 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 asa. Asa, Vito amenda nchini Ukraine kuongea na 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 na, 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 na nani hasa? Mm. Alafu Ukraine kama nani katika nchi yetu? Nasema ameenda ameenda kuangalia namna ambavyo maafa yamekuwa pale alafu Putin alivyoivamia eh Atangalia maafa yeye inamsaidia nini bado wala maafa Si ndio sasa ana nini Wakilembe zito zito si chochote katika ulimwengu wa siasa Mhm Na watu wasinunuku vibaya mm-hmm. ni aulie zito katika ulimwengu wa siasa si chochote Mhm Angalau hata mtu ambaye anasikika sana na unguruma mm. ni Julius Simalema kwa kusini wa EFF. Yes. Kwa economic freedom fighter. Mhm. Mwa Kilembe, zito baada tuna mambo mengi sana kama Afrika ya kudiskus kama Afrika. Ndio. Kuna migogoro mingi, mbona mm. jaenda Kongo? Eh eh. Mbona jaenda Somalia? Hilo swali zuri. Mbona hajaenda? Mbona hajaenda huko 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 Chadi? Eh eh. Kuna mgogoro Burkina Faso, mbona hajaenda? Ndio. Kuna mgogoro huko 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 Guinea mbona hajaenda? Ehe. Kuna mgogoro Haiti mbona hajaenda? Kwa mataifa ya Afrika wenzake. Mhm. Kuna migogoro Afrika nzima hapo Mozambique hapa kuna waasi mbona hajaenda? Hapo sasa. Kwa hiyo makrembe kuna mambo mengi sana kama Afrika. Yaani vitu anaondoka Afrika aenda Ukraine, anaacha Afrika na inaangamia. In, 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 in ni unafiki. Ukili au nini? Ni unafiki. Na kama anaota watoto maarufu hataweza. Mhm. Ndio Ukraine sio sema utafutia umaarufu pale. Ndio. Mm, Watu wako sija asije akarudia tena kwa sababu ni wazi kwamba asije akasuka akarudia tena sababu ujinga. Eh. Aende kwanza Kongo Maklembe. Zito kama anataka kama yeye anajua ni msuluhishi, eh. anapenda amani. Eh. Kama anapenda amani zito, aende kwanza Kongo. Ndio. Kuna waasi akatembelea watu Kongo kule kule beni kule. Mm. Aende goma huko. Mm. Eh. 
aende kule kuna matatizo mengi sana mhm hapo hapo salaja eh aende aende hapo aende hapo Somalia kama anaweza kama anapenda amani mhm aende kaona watu wa kule Msumbiji kule unataka kwa changamoto za gaidi kule aende Msumbiji mm-hmm. kama anapenda amani Mm-hmm. Aende Burkina Faso mapinduzi kule kaongea na serikali kuna Burkina Faso mm-hmm. yaache mapinduzi ya, ya kijinga. Mm-hmm. Aende Chad, aende Mali, eh. Aende Sudan, bado hali sio nzuri sana kama ni msuluhishi. Mhm. Kwa yeye anaangaika nanda Ukraine ni ujinga ambao umepitiliza mm-hmm. wa Waafrika wengi. Mhm. Ndio sababu mwa tabia tabia mwa Afrika ni kujikomba komba tu. Mhm. Ni mwa Afrika, mwa Afrika asata hizi kujikomba. Ndio hapo sasa. Atatizo ni mambo kujikomba. Afrika na ma, kila aina matatizo bado. Alafu bado asa yeye ameenda kule kufanya nini mwakilembe na uliza? Na na kitu kimoja ni nani? Na kitu kimoja zaidi hapo labda. Eh. Ambacho uh, mimi nilikuwa najaribu kukiangalia. Kwa kweli unaangalia unaona huu ni ujinga wa hali ya juu kwa sababu eh. Eh. na na tukisema ujinga ujinga sio tusi hapana. Eh, na hatuko hapa kwa ajili ya kumoffend mtu yeyote lakini tunaangalia ukweli na uhalisia wa mambo namna yanavyoenda. Kwa sababu ninakumbuka huyu huyu Zelensky yeye ndio yupo huko kwenye hilo nini? Hilo hilo tunasema yani, yani yuko supporters wake ni hawa huu mmoja wa Ulaya huu ambao hapa tunaitaga umoja wa manyangao. Ndio. Bunge la umoja wa Ulaya ndilo limekaa nikaanza kupiga pini wakasema hatutaki ujenzi wa bomba la mafuta kutokea Uganda mpaka Tanzania ambalo mzee Magufuli na Museveni waliwekea na mkataba lakini hata baba yetu Samia Suluh Hassan alipoingia akaenda tena Uganda kusema ile kazi aliyoianzisha Magufuli kazi iendelee bunge hili ndilo limekaa kusema kuwa hapana hatutaki huo mradi uh, mazingira unaharibu mazingira sijui nini na nini na kumtaka yule uh, mhisani wa kutusaidia ili hilo bomba liweze kujengwa la mafuta na gesi bunge la Ulaya limekaa limekataa na wakati huo huku Museveni alikuwa anaongea nasema hawataweza kutupangia sisi alafu bunge lenyewe hayo ni maneno ya Museveni Ah, Akasema ah, bunge lenyewe vimekaa vibinti vidogo vidogo tu vidada vinaongea nya 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 msijenge bomba msijenge bomba hatupangiwi na mtu na hata muhisani akikataa tutatafuta mwingine maendeleo ni kwa ajili yetu sisi. Alafu hapa kuna mtu anaondoka anaenda kupanda ndege zaidi ya tatu eti anaenda kutafuta amani alafu na kuilaumu urusi kuwa urusi imefanya uvamizi ibedede na mambo mengi 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 kadha wa kadha sasa umeongelea Afrika na mimi swali langu ni lini zito kabwe aliwahi kuongea uvamizi wa Marekani aliyoufanya Libya ni lini zito kabwe aliwahi kuongelea uvamizi wa Marekani aliyoufanya Iraq ni lini zito kabwe aliwahi kuongelea uvamizi wa Marekani aliyoufanya Afghanistan ni mm. nini zito kabla aliongelea uvamizi wa Barack Obama aliyofanya Syria na kuifanya iwe vile? Ni nini mm. tumewahi kumsikia zito kabla akilaani mauaji ya wa Palestina wanaouawa pale ya, hapo Palestina na Waisraeli? Ndio mambo mm. haya mimi yanayonishangaza ndugu yangu. Ehe. Mm. Mimi nasema wazi kwamba mtileme ni kwamba mm. wanasema akili ni nywele. Ndiyo. Akili nini mtileme? Ni nywele. Lakini hatujui ni nywele zipi nazungumziwa hapa. <laughs> eh hatujui ni nywele zipi ambazo zinazungumzia akili ni nywele lakini hatujui mimi na wewe ni nywele zipi ambazo zinazungumzia hapo makilembe mm-hmm. ni nywele za kichwani ama ni nywele za kwapani hatujui ni nywele zipi nywele ziko nyingi niki za kuzia za kidevuni hatujui ni nywele zipi <laughs> sasa sasa hoja yangu ni kwamba eh kabla hujaendelea na hoja yako umenikumbusha kitu <laughs> wakati wa kampeni ya Kenya mzee Laila Odinga <laughs> Ndio alikuwa anaongea anasema mimi naona watu wananiambia hii nywele ikikaa kichwani inaitwa nywele ikikaa kidevuni inaitwa ndevu ikikaa kwa pani huko inaitwa kwa lakini huku hii sehemu ya chini hii sijui hii inaitwa na watu wa kinyoa lazima aende bafuni kunyoa sasa ukanikumbusha hiyo nywele ni nywele zipi sasa lakini ni nywele lakini nywele zipi ehe na tukirudi nyuma kidogo anasema kwamba mlamla jana leo kala nini sawa ndio ndio lakini ninajiuliza kwamba huyu ndugu yetu sasa yeye ndio maana nikaule magambo mwanzo kwamba ameenda kule kama naye mhm aenda kufanya nini ndio nikauliza je zito ni mbunge wa Afrika Mashariki ukaniambia hapana ndio je zito ni mbunge wa bunge la Afrika hapana ukaniambia hapana je ndio ni mbunge wa PIC pana Afrika ni Congress hapana ukaniambia hapana mm. 
Je, hicho ni msuluhishi wa migogoro ya kimataifa ukanambia hapana. Mhm. Je, hicho amewahi kusuluhisha migogoro gani hapo limeunda mwaniambia hapana. Sasa mm-hmm. kaenda kule kufanya nini? Mm-hmm. Na amenda kule kama nani? Ndio. Au kama mwenyekiti wa chama cha ICT wa Zalendo. Kwa hiyo Zalendo maana yake ni Ehe. Uzini maana wa Zalendo. Ndio. Uzalendo ni ile hali ya mtu yoyote yule uh-huh. ambaye yuko tayari kupambana mpaka kufa kwa ajili ya taifa lake mwenyewe. Ni ile hali ya mtu yoyote ambaye yuko tayari kupambana uh-huh. kuletea taifa lake ile alikozaliwa yeye ndio mpaka kufa. Mhm. Uh-huh. Kwa kumuogopa ama kumwangalia mtu yoyote yule kwa sababu kuwa na chembe chembe ya uoga ama ya ukibaraka ama ya unafiki ama ya ukasuku wa aina yoyote ile uwe tayari kulinda na kupigana taifa lako mwanzo mwisho paka kufa ndio maana ya uzalendo. Mhm. Uh-huh. Anasema ukisema ACT wazalendo. Mhm. Uh-huh. Tunazungana neno uzalendo mambo ya ACT au ni huni tu. Uzalendo. Mhm. Uh-huh. Kwanza ni nini? Ndio. <laughs> Asa unapotoka nje yako ya mtu nje taifa lako na kwenda kwenda kupitetea ama kukemea ujinga kwa mataifa mengine automatically wewe sio mzalendo. Mhm. Wewe ni wewe ni kibaraka tu. Ndio. Na kibaraka ni mtu ambaye haamini katika mambo yake, anaamira mambo ya watu wengine. Yes. Umaskini wa akili ni mbaya sana alisema alisema Julius Nyerere. Mhm. Kwamba bora uwe maskini wa mali. Mhm. Au ni sio maskini wa akili. Ndio. Yaani bora uwe maskini wa mali sio maskini wa akili. Kosa vyote usikose akili mwa kile. Mm-hmm. Akili ni ya msingi mno. Mhm. Ndio maana Mwamila Koko anasema kwamba mm-hmm. anasema kwamba kila mtu ana akili. Mhm. Ila sio kila mtu mwenye akili nini? Mwenye akili kimamu. Mhm. Sasa viongozi wetu wajifunze kujali vya kwao, kusamini vya kwao. Mhm. Na kama tumeelezea kwa hiki kitabu mwa kile mbe hiki cha kuwa mwa Afrika hiki. Yeah. Tumezungumza mambo mengi sana. Mhm. Kwenye kuwa mwa Afrika. Kwa maana lazima ujifunze kusamini vya kwetu kwanza. Ndio. Afrika mbona na mambo mengi sana. Angeenda basi angeanza Kongo. Kweli. Angeanza hapo Somalia. Mhm. Angeenda hata 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 Burundi. Mhm. Angeenda basi hata huko Sudani Kusini. Mhm. Angeenda Afrika Magharibi kuna na hali mbaya sana huko Burkina Faso. Ndio. Angeenda angeanza angeanza na uzalendo Afrika. Hii tumeona kama zito. Kama mazito anapenda amani. Mhm. Kama anapenda amani zito, angeanza kwanza Afrika. Afrika na mhitaji zito zito zaidi kuliko Ukraine inavyomhitaji. Usidhani kama wanamfahamu hata huko Ukraine kwenye. Afrika ina mhitaji zito zaidi kuliko Ukraine inavyomhitaji. Mhm. Chajifunza kwa jinsi malema. Ndio. Ajifunze kwa economic freedom fighter. Mhm. Wasetea Afrika nzima, sio tu Afrika kusini, Afrika nzima. Ndio. Sasa yeye, yeye zito anahangaika na Puyanga, anaenda wapi? Mhm. Nani kamtuma? Na ndio maana magufuli watu kama wao waliochekea ile mbaya. <laughs> Kwa ndio makilabu mambo mengine. Mara kwa mara wana upuzi tu ndio. Anaona wanena ni wajinga tu hawa. Ehe. Watu kama kina vitu walikuja kwa fikira mbaya. Ehe. Na huyu huyu ndio alienda, alienda, alienda huyu huyu ambaye alienda moja kimataifa. Mhm. Ni huyu huyu zito. Kwa hiyo usipe usipe sekata Tanzania, usipe hela. Yaani eh. nataka aenda moja kimataifa kusema kwamba eti tusipewe hela sisi. Ehe. Ndio huyu huyu ndio huyu huyu ni tabia yake huyu huyu bwana ni tabia yake hizo yani huyu huyu anahangaika ajenge chama chake nchi yetu kuna mengi ya kuzungumza kuzo Tanzania ndio kuna mengi sana ya kuzungumza huko Tanzania mengi sana mengi sana mm. asimwana zungumze kuna amekaa kimya kwa ameona Tanzania za amekaa kimya mbona aende 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 yukwe eh hakuna mtu anayemfahamu zito sio yukwe sio yukwe ni makelem mm-hmm. duniani mhm Asante kwa duniani. Ndio. So, Sababu hiyo fahamika ni mambo mfanya kitu kikubwa. Kweli. Hakuna mtu anayemfahamu duniani, tena yuko duniani. Aha. Kwa maana yuko ni mbali sana. Afrika hapa hapa tu. Eh. Afrika hapa hapa. Aha. Watu wengi wanafahamu. Eh. Wengi tu wanafahamu. Asante mimi sio kama kwanza akitaka awe hivyo. Mhm. Akitaka awe hivyo kwanza apambane aingie bungeni. Ndio. Akienda bungeni hapa mane aingie kwenye bunge la Afrika Mashariki. Mm. Akienda bunge la Afrika Mashariki hapa mane aingie kwenye bunge la 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 PIC Pan African Congress. Mhm. Akiwa na PIC hapa mane aingie kwenye bunge la 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 Afrika. Ndio. Akiwa ni bunge la Afrika hapa mane pia. Sawa? Ehe. Hapo mane agombanie uwenyekiti wa commission ndani ya bunge la Afrika. Mhm. Akitoka hapo mane awe rais wa nchi. Mhm akitoka hapo sasa hapo mbali sasa kufaje kuwa kuwa kwa nini mwenyekiti 
Afrika ikawapa makazi mazuri chakula kizuri na nini na kuandalia utaratibu wa kurudi katika nchi zao. Watanzania walio kwa nchini Ukraine walipitia walibaguliwa mno. Ndiyo. Na wangefia pale. Kweli. Ni Rusi ambaye aliwafungulia Koldo. Uh-huh. Wakapita wakalindwa wakaenda mpaka Moscow. Mhm. Uh-huh. Kika Moscow wakapaka pia nyumba nzuri. Ndiyo. Wakapewa chakula, wakapewa nguo. Mhm. Uh-huh. Wakapiga na picha, uh-huh. wakapewa nauli ya kurudi Afrika. Ndiyo. Asa zito anaenda kufanya nini kule? <laughs> kama kama hiyo yule yule ni nzuri sana, ilikuwa wapi kipindi wa Afrika na wana hapo Rwanda? Mm-hmm. Kama yule ilikuwa yule ni, 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 ni mzuri sana kwa Afrika, mm-hmm. ilikuwa wapi kipindi eh, after the deploys na fanya kwa kusini? Ndio. Ilikuwa wapi kipindi tunapigania uwe wetu? Mm-hmm. Ilikuwa wapi kipindi vyombo zote na wao Afrika? Mhm. Ukraine nchi ambayo ina balozi 10 tu Afrika nzima 10 mm, tu. Mm. Kwa makira mzima wazi kwamba ni mambo yale yale mm-hmm. ya kwamba mlamla leo jana kala nini. Sawa sawa. Mambo yale yale ya kwamba ekwa hapa ili mm-hmm. halina kidonda mm. lakini linanuka. Kuna mdau mmoja kutoka Katavi ananiambia eh mdau wetu mmoja anatufuatilia sana. Ndiyo. Anasema kuwa wali ukiupika bila mfuniko Ndiyo. wali huo hauivi ndio eh kwa akasema sasa Putin ndi mfuniko eh ili chakula oh. kiive unamhitaji unauhitaji mfuniko ndio ndio haya tumeanza kuyashuhudia Ufaransa huko watu wafanya maandamano hawataki eh. wataka Ufaransa ijitoe NATO eh ndiyo. mara tunaona wana hao wa Faransa wasema tunataka tufanye biashara na Urusi asema jamani Putin ni bosi hanuniwi mkimnunia dunia U ile unasemaga isipokula kwao imekula kwetu. Ehe. Isipokula kwao itakula kwetu. Kwa kilembe mimi nikushukuru sana. Asante sana. Nikushukuru sana lakini niendea kuwakumbusha tu wafuatiliaji wetu. Yeah. Wazalendo hawa wa Afrika. Mhm. Wana IBM channel ya kwamba maarifa hayana dini. Yes. Maarifa hayana umri. Ah. Maarifa ana cheo. Mhm. Na ili tuweza tu wazalendo zaidi. Mhm tunahitaji ta kwanza kuifahamu historia yetu vyema ndio au fasaha zaidi kweli mtu asiyefahamu historia yake vizuri ni rahisi mno kutumika mm-hmm. ama kutumikishwa mhm eh rahisi mno kutumika ama kutumikishwa kutumikishwa yes kwa hiyo kitabu cha Afrika chimbuko la usabu duniani ah. ni kitabu cha kizalendo zaidi sawa sawa tumuelezee historia ya mtu mweusi mhm na mangana na mangana kujikomboa kifikra mhm achiutumi zaidi mm-hmm ukaifahamu historia yetu ambayo haifundishwi ndio viwoni ndio haifundishwi 
mashuleni. Yes. Haikudishi mahali pote pale isipokuwa ifanye mtu mosi hii ipo ndani ya kitabu cha ukuu wa Afrika ama Afrika chimbuko la nini la ukuu duniani. Sasa watu watupigie namba. Mm-hmm. Watupigie namba 0762 0762 eh 15 15 15 25 au watupigie namba mhm 0787 au ni Mwakilembe wakinipata mimi hapa wamepata kitabu eh mwalimu neno la Mungu kabisa tunaendea kwa shukrani wale wote ambao wameenda kutunga mkono yeah ambao wanaenda kununua kitabu hiki ndio Mwashukuru sana ya wazee ya kawalinde. Kwa kweli. Asante sana mwakilembe. Nakushukuru sana.